Olá, estranhos, eu sou Kenny Nogueira do blog do Arquiteto Gourmet. Quero começar aqui um vídeo diferente, vamos chamar ele de no meio do expediente. Então, roda a vinheta aí. Estou no meio da tarde trabalhando, resolvi fazer esse vídeo. E aí é para a gente conversar, para a gente ter um papo muito sério. Não vai ser um vídeo para falar, não é um ateliê criativo, também não é um ateliê gourmet. Não é um Dicas do Arquiteto Gourmet, vai ser um dia para a gente conversar, papo a papo reto, é, tete a tete. Então, para que esse vídeo funcione, eu preciso que vocês deixem as suas mensagens, as suas perguntas, ou aqui no, nossa, no nosso vídeo no YouTube, ou lá nas nossas redes sociais. Não segue ainda o Arquiteto Gourmet nas redes sociais. Então segue lá o Arquiteto Gourmet no Instagram, lá vocês podem ver todas as postagens, tudo que nós estamos fazendo e aí você pode comentar lá no direct e aí eu vou tentar responder para vocês o mais rápido possível, o mais breve possível aqui dentro do, no meio do expediente. O primeiro vídeo que eu quero falar para vocês é sobre administração de escritório. É muito complicado, assim, primeiro, nós não aprendemos nada sobre finalização, sobre dinheiro, sobre como trabalhar com dinheiro é, na nossa vida toda e nós também não, faz, não aprendemos muito menos isso dentro da universidade, apesar que nós tínhamos um, uma matéria de administração na época, lá na minha época de faculdade, mas não falavam nada sobre administrar o escritório e é muito difícil essa parte de administração do escritório. Você tem que pensar duas coisas e é isso que eu também estou devendo um vídeo para vocês, mas na quinta-feira vai sair um vídeo sobre, falando sobre isso, sobre home office e sobre escritório. Mas a primeira coisa que vocês têm que entender é que vocês têm custos fixos para manter o escritório. Seja comprar um bom computador, seja comprar uma boa tela, seja impressão, seja transporte, vocês têm esses custos que vocês vão ter, mesmo se vocês trabalharem dentro de casa. Então, vocês têm que administrar esses custos. E aí, da mesma forma, vocês têm que administrar os ganhos de vocês. Então, isso é uma coisa que dá muito trabalho. Primeiro, vocês têm que ter em mente, o ponto principal, eu acho que é ter que ter em mente, que a gente sabe quanto a gente vai gastar por mês e o quanto a gente pretende ganhar. E esse ponto de quanto você tem que administrar todas essas tarefas vão influenciar diretamente no quanto você vai cobrar para os seus clientes. Então vocês têm que saber administrar isso. Outro ponto importante na administração é, do escritório é com relação a funcionários. Caso você tenha funcionário dentro do escritório, caso você tenha funcionário dentro de obra, como é que você vai administrar? Como é que você vai gerenciar tudo isso? Então, você, em primeiro lugar, precisa anotar todos os detalhes. O meu pai trabalha com venda e é impressionante. Todo dia quando eu chego em casa, ele está lá anotando tudo que ele comprou, tudo que ele vendeu, todos os preços das coisas que ele vende, então ele faz um checklist de todas as coisas. Da mesma forma, você precisa administrar o seu escritório. Qual o projeto que está em desenvolvimento, qual o momento do projeto que está sendo desenvolvido, qual a etapa, tudo organizadinho. É, é, por mais que não seja numa planilha organizada, mas que seja num papel, uma dica muito importante para que eu possa dar para vocês aqui, ó, tem sempre um bloco de papel perto da, do seu teclado, perto da sua mesa, para você anotar tudo que você está fazendo, quais são as atividades, a organização, a administração, disso também vai depender na organização das entregas do seu projeto. Então, isso é muito importante. Não adianta, por mais que você diga assim, ah, eu sou um, um funcionário, eu sou um autônomo, eu não preciso administrar. Você precisa administrar a sua empresa. Não adianta você pensar que, de, vai deixar fazer as coisas, cada cliente é um cliente, não, organiza tudo, organiza sua agenda, organiza seu horário de visitar a obra, organiza seu horário de atender cliente, seu horário de fazer projeto, ah, vou fazer só esse projeto até acabar eu faço outro, não, organiza o seu tempo para que você possa administrar, não é fácil administrar um escritório, é bacana ter um escritório, maravilhoso, é a coisa mais bacana do mundo, ter o seu próprio horário, conseguir parar no meio do expediente, gravar um vídeo, mas precisa ter administração, de finanças, administração, de equipamento, administração dos projetos e administração do tempo, tá certo? Então confira o vídeo aí que nós vamos fazer esses dias é, sobre o home office e ter escritório e eu vou dar umas dicas bem legais para vocês. Se inscreva no canal para não perder nenhuma dica. Esse papo aqui vai ser um papo mais informal, vai ser um papo mais direto, onde eu vou colocar algumas opiniões, onde a gente vai debater alguns assuntos. Se, então é preciso que você siga a gente lá no, no, no Instagram, deixe seus comentários nas né? nossas redes sociais, deixe seus comentários, deixe seus comentários aqui no vídeo, que a gente vai discutir vários assuntos. Esse vídeo pode ser sobre cinema, esse vídeo pode ser sobre comida, esse vídeo pode ser sobre arquitetura, 
é um vídeo whatever, né? É um vídeo que a gente vai falar sobre as coisas, parar no meio do expediente e falar de assuntos aleatórios, tá certo? Então, meus amigos, um grande abraço, até a próxima. Abraço!